ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മോര് കറിയാണ് ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മോരു ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോര് കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് ഒരഞ്ച് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മോരുകറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മോര് ഒരു കപ്പോളം മോരുണ്ട് അത് തൈര് കട്ട തൈര് അടിച്ചിട്ട് മോരാക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതേമാതിരി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മളൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ച് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു നാല് അഞ്ച് പച്ചമുളക് കീറി എടുത്തതാണ് ഈ പച്ചമുളകിന് പകരം നമ്മളെ കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് മോരി കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കാന്താരി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്താലാണ് നമ്മളെ ഈ മോരി കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഇത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓണാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് ഇടുകയാണ് കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ചീര കട്ട് കൊടുക്കാം ചീരവും പൊട്ടി നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൊടുക്കാം ചേർക്കാം ഇനി നമ്മള് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അധികം നമുക്ക് ഇതാവേണ്ട ആവശ്യമല്ല മൂത്ത് ചോന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പച്ചമുളക് മാറിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിയെല്ലാം കരുങ്ങും ഇപ്പൊ നമ്മളെ പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് തൈര് അടിച്ച് എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തുള്ളൂ അത് മോര് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ തീരെ വെള്ളം ചേർക്കൂല മോര് തള ഒഴിച്ച് അപ്പം തന്നെ തള വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓഫാക്കിയിട്ട് വാങ്ങും അപ്പം അതിന് വേണ്ട മാതിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാം പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കറിയിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോരൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക അധികം പുളിയില്ലാത്ത മോരാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ലത് നമ്മൾ കായ്കളൊന്നും ഇടാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ പുളിയൊന്നും ഒന്നിലേക്കും പിടിക്കൂല അപ്പം അത് അനുസരിച്ചിട്ട് പുളി കുറവുള്ള മോരാണെങ്കിൽ നല്ല കറിയായിരിക്കും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ കായ്കളൊന്നും കട്ട് ചെയ്യണ്ട എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ മോരുകറി നല്ല ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളയ്ക്കരുത് തിളച്ചാൽ നമ്മളെ മോരെല്ലാം തരിതരിയായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ മുരുകറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയും ആ എല്ലാ ടേസ്റ്റും നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു സിമ്പിൾ മോരുകറിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഫ്രൈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മോരുകറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചോറിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഇത് പകുതി കുറച്ച് കേടായിപ്പോയി അത് കട്ട് ചെയ്താൽ 
ഒരു നാല് രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അത് വേവിച്ചിട്ട് തോല് പോക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ച ഇത് നല്ല വേവ് വേവിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെതറി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വന്നോളും അപ്പോൾ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു പിഞ്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ജീര നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് വേണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഫ്രൈക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചാണ് പേസ്റ്റിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ചതച്ച മാതിരി എടുക്കുന്നതാണ് നന്നാവുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നാരങ്ങേൻ്റെ നീര് വേണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാല് കാലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അരയും ഇല്ല കാല് അരേൻ്റെ പകുതി കുറച്ച് നീര് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം നൈസ് ആവണ്ട ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിടാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇതിൽ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളെല്ലാം ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ ലെമൺ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടൊരു പുളിക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മസാലയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇതിലൊരു വെള്ളം ചേർക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനും ഫിഷെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കുഴച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് നല്ലോണം മസാലയെല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലയെല്ലാം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ആക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജീരകതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി നമ്മൾ പരിച്ചു വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓരോന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ തീ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലോണം മൂരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് വെക്കുക ാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ തൈര് സാധത്തിൻ്റെ കൂടെയും തക്കാളി സാധത്തിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ സാധാ എല്ലാ ചോറ് ചോറിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ നല്ലൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത വടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചതാണല്ലോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയെ കറന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി മതി എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണോ സൂപ്പർ സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൊണ്ടാട്ടം മുളകും ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ